നിന്നും ചെടികളും മരങ്ങളും ലൈറ്റ് എനർജി അബ്സോർബ് ചെയ്ത് വളരുന്നു അതുപോലെ മനുഷ്യ ശരീരത്തിന് ആവശ്യമായി വൈറ്റമിൻ ഡി സൂര്യനിൽ നിന്നും ലൈറ്റ് എനർജി അബ്സോർബ് ചെയ്ത് ഉൽപ്പാദിക്കപ്പെടുന്നു ഇവയെല്ലാം ഒരു കെമിക്കൽ ചേഞ്ച് ആണ് ലൈറ്റ് എനർജി അബ്സോർബ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഉണ്ടാവുന്ന കെമിക്കൽ ചേഞ്ച് ഈ മാറ്റത്തിനാണ് ഫോട്ടോ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്ന ലൈറ്റ് എനർജി മാത്രമല്ല ലിബറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ലൈറ്റ് എനർജി ചേഞ്ചും ഫോട്ടോ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നു ആദ്യം നമുക്ക് ലൈറ്റ് എനർജി അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുന്ന റിയാക്ഷൻസ് പഠിക്കാം ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് ഈ ടൈം നിങ്ങൾ നേരത്തെ ബയോളജിയിൽ കേട്ടിട്ടുണ്ടാകാം ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് എന്നാൽ സൂര്യപ്രകാശത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഇലകളിലെ ക്ലോറോഫിൽ അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്നും വെള്ളവും കാർബൺ ഡയോക്സൈഡും വലിച്ചെടുത്ത് ഗ്ലൂക്കോസ് ഉണ്ടാകുന്നു ഈ ഗ്ലൂക്കോസ് സ്റ്റാർച്ചിൻ്റെ രൂപത്തിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നു ചെടികൾ അവയുടെ ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നതും സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതും സൺലൈറ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ടാണ് ചെടികൾക്ക് ഗ്രീൻ കളർ ഉണ്ടാകുന്ന ക്ലോറോഫിൽ പിഗ്മെൻറ്റ് ആണ് ചെടികളിൽ ലൈറ്റ് എനർജീനെ കെമിക്കൽ എനർജിയാക്കി മാറ്റുന്നത് സിക്സ് എച്ച് ടു ഒ പ്ലസ് സിക്സ് സി ഒ ടു പ്ലസ് ലൈറ്റ് ഗീവ്സ് സി സിക്സ് എച്ച് ടോൾ ഒ സിക്സ് പ്ലസ് സിക്സ് ഒ ടു അതായത് വാട്ടറും കാർബൺ ഡയോക്സൈഡും ലൈറ്റും കൂടി ചേർന്ന് ഗ്ലൂക്കോസും ഓക്സിജനും ഉണ്ടാകുന്നു അടുത്തതായി ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്യാം രണ്ട് വാച്ച് ഗ്ലാസ് എടുക്കുക രണ്ടിലും സിൽവർ ബ്രോമൈറ്റ് സോൾട്ട് ഇടുക ഒരു വാച്ച് ഗ്ലാസ് ബ്ലാക്ക് പേപ്പർ ക വെച്ച് കവർ ചെയ്യുക ഇനി രണ്ട് വാച്ച് ഗ്ലാസും സൂര്യപ്രകാശത്തിൽ വയ്ക്കുക കുറച്ച് സമയത്തിന് ശേഷം അവയിൽ ബ്ലാക്ക് പേപ്പർ വെച്ച് മൂടാത്ത വാച്ച് ഗ്ലാസ്സിലെ സോൾട്ടിന് കളർ ചേഞ്ച് ഉണ്ടായതായി കാണാം ബ്ലാക്ക് പേപ്പർ വെച്ച് കവർ ചെയ്തതിന് ഒരു മാറ്റവുമില്ല ഇതിന് കാരണം സൂര്യപ്രകാശത്തിൽ സിൽവർ ബ്രോമൈറ്റ് ഡീകമ്പോസ് ചെയ്ത് സിൽവറും ബ്രോമിൻ ഗ്യാസുമായി മാറി ഈ ഡീകമ്പോസിഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ലൈറ്റ് എനർജി അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ടാണ് അടുത്തതായി ലൈറ്റ് എനർജി ലിബറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന റിയാക്ഷൻ നോക്കാം മിന്നാമിനുകൾ എങ്ങനെയാണ് സ്വയം പ്രകാശിക്കുന്നത് അവയുടെ ശരീരത്തിൽ ഉള്ള കുറച്ച് കെമിക്കൽസ് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന റിയാക്ഷൻസ് മൂലം കെമിക്കൽ എനർജി ലൈറ്റ് എനർജിയായി ലിബറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ലൂസിഫറിൻ പ്ലസ് ഓക്സിജൻ ഗീവ്സ് ഓക്സി ലൂസിഫറിൻ ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ലൂസിഫറൈസ് ലൂസിഫറൈസ് എന്നത് മിന്നാമിനിങ്ങിന്റെ ശരീരത്തിലുള്ള എൻസൈമാണ് ഈ ഫിനോമിനാണ് ബയോ ലൂമിനസൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എലക്ട്രോ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് പഠിക്കാനായി നമുക്കൊരു എക്സ്പെരിമെന്റൽ പ്രൊസീജിയർ നോക്കാം ഒരു ബീക്കറിൽ ഡയലിറ്റ് കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് സൊല്യൂഷൻ എടുക്കുന്നു അതിൽ രണ്ട് കാർബൺ റോഡ് ഡിപ്പ് ചെയ്യുന്നു ആ രണ്ട് കാർബൺ റോഡും ഒരു ബാറ്ററിയുമായി കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ആ കണക്ഷനിൽ ഒരു സ്വിച്ച് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ഇതിൽ കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് സൊല്യൂഷൻ്റെ കളർ ബ്ലൂ ആണ് ഇത് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപുള്ള അവസ്ഥയാണ് ഇതിൽ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് കടന്നു പോകാൻ കാർബൺ റോഡായി എടുക്കേണ്ടത് ഗ്രാഫൈറ്റ് ആണ് കാരണം മറ്റ് കാർബൺ ഫോമുകളിൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി പാസ് ചെയ്യുന്നവയല്ല ഇതിൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി കടത്തി വിടുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുക കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് എന്ന ഇലക്ട്രോ ലൈറ്റിന് ഡീകമ്പോസിഷൻ സംഭവിക്കും അങ്ങനെ കോപ്പർ സൾഫേറ്റിൽ നിന്നും കോപ്പർ വിഘടിച്ച് ബാറ്ററിയുടെ നെഗറ്റീവിൽ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കാർബൺ റോഡിൽ പറ്റി പിടിക്കുന്നു കോപ്പർ വിഘടിക്കുന്നതോടെ സൊല്യൂഷനിൽ കളർ ചേഞ്ച് സംഭവിക്കുന്നു ബ്ലൂ കളർ മാറി ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് കളർ ആകുന്നു ചെറിയൊരു ഇളം നീല നിറത്തിൻ്റെ പ്രസൻസ് ആ സൊല്യൂഷനിൽ കാണാം ദ പ്രോസസ് ഇൻ വിച്ച് എ സബ്സ്റ്റൻസ് അണ്ടർ ഗോസ് ഡീകമ്പോസിഷൻ ബൈ ദ അബ്സോർഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് ഇലക്ട്രോളിസിസ് ഇനി ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് വീടുകളിൽ പരീക്ഷിക്കാവുന്ന ഒന്നാണിത് ഒരു നാരങ്ങ എടുക്കുക അതിൽ ഒരു കോപ്പർ സ്ട്രിപ്പും സിങ്ക് സ്ട്രിപ്പും ഇതുപോലെ കുത്തിവെക്കുക അതുപോലെ തന്നെ മൂന്നോ നാലോ നാരങ്ങ എടുക്കുക അതിലും ഈ സ്ട്രിപ്സ് വയ്ക്കുക അതിനുശേഷം ഒരു നാരങ്ങയുടെ സിങ്ക് സ്ട്രിപ്പും മറ്റൊരു നാരങ്ങയുടെ കോപ്പർ സ്ട്രിപ്പും തമ്മിൽ ഒരു വയർ ഉപയോഗിച്ച് കണക്ട് ചെയ്യുക ബാക്കി നാരങ്ങകളും ഇങ്ങനെ തന്നെ കണക്ട് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ആദ്യത്തെ നാരങ്ങയുടെ കോപ്പർ സ്ട്രിപ്പും അവസാനത്തെ നാരങ്ങയുടെ സിങ്ക് സ്ട്രിപ്പും ഒരു എൽ ഇ ഡി ബൾബുമായി കണക്ട് ചെയ്യുക നാരങ്ങയിലുള്ള സിട്രിക് ആസിഡും സിങ്കും കോപ്പറും ആയ മെറ്റലുകളും തമ്മിൽ റിയാക്ട് ചെയ്ത് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ഉണ്ടാവും ഈ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ
ഈ എക്സ്പെരിമെന്റ് അപ്പാരറ്റസും ബാറ്ററി മേഡ് അപ്പ് ഓഫ് ലെമൺസും ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ സെൽസ് ആണ് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെട്ടു എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ദയവായി ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ വില കൂടിയ നിർദ്ദേശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും സംശയങ്ങളും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക താങ്ക് യു